ഹലോ വെൽക്കം സ്റ്റു അമിസ് ഫാം സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചാപ്റ്ററിലെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആംബുലൻസ് ആംബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡ്സ് ഇൻവേർട്ട് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഇത് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ പ്ലേസ് എ മിറർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓൺ എ ടേബിൾ ഹോൾഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ലൈക്ക് പെൻ വാച്ച് എക്സെട്ര ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിറർ ഒബ്സേർവ് ദ ഇമേജസ് ഇസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദ ഇമേജ് സെയിം ഒരു മിറർ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ മേ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നേരെ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ആ കണ്ണാടിയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിനും ആ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ സൈസിനും ഇമേജിനും വ്യത്യാസമുണ്ടോന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ടിന്റെ സൈസ് എന്താണോ ആ സൈസ് തന്നെയായിരിക്കും ഇമേജിന്റെ സൈസും കീപ്പിംഗ് എ സ്കെയിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിറർ പ്ലേസ് ദിസ് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഒബ്സോബ് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ സ്കെയിലിന്റെ ഓരോ പൊസിഷനിലും ഓരോ സെന്റിമീറ്ററിലും നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്ടുകൾ വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് Does the distance of the image change when the distance of the object from the mirror is increased? നമ്മൾ ഒരു പാനയോ പെൻസിലോ എടുത്തിട്ട് മിററിന്റെ മുന്നിൽ കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിലായിട്ട് കാണിച്ചു അത് നീക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഇമേജിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ കൂടുതലും കുറവൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് സൈഡിൽ എഴുതിക്കുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ദ മിറർ ഇമേജ് ആ മിററിൽ കാണുന്ന ഇമേജും ആ മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും is equal to the distance between the object and the mirror നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റും ആ കണ്ണാടിയും തമ്മിലുള്ളതും കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന ആ ഇമേജും കണ്ണാടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പെൻസിലിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇമേജിന്റെ സ്ഥാനവും മാറും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇമേജസ് ഫോംഡ് ഇൻ്റെ പ്ലെയിൻ മിറർ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇമേജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തെല്ലാമാണ് The size of the image will be the same as that of the object. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതേ സൈസ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ആ കണ്ണാടിയിൽ മിററിൽ കാണുന്ന ഇമേജിനും അടുത്തത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ദ മിറർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദ മിറർ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പെന്നോ പെൻസിലോ അതിനെ ആ മിററിനോട് എത്താൻ വേണ്ടി എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആ മിററിനെ ആ ഇമേജിലേക്ക് എത്താനും ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന ചിത്രത്തിനാണ് ഈ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് ദ ഇമേജ് വിൽ അണ്ടർഗോ ലാറ്ററൽ ഇൻവേഷൻ ലാറ്ററൽ ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് പേജിൽ കണ്ടു ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഉയർത്തിയപ്പോൾ മിററിലെ ഏത് ഹാൻഡാണ് കണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഉയർത്തിയ പോലെയാണ് കണ്ടത് അതിനാണ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആറന്മുള മിറർ ദ ആറന്മുള മിറർ ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് എൻ അലോയ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ കമ്പോസിഷൻ ദ മിറർ ഗീവ്സ് എ ക്ലിയർ ഇമേജ് ദൻ ഓർഡിനറി മിറേഴ്സ് ഡു വിഷുക്കണിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയാണിത് ഇതിലൊന്നുകൂടി കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഇമേജ് കിട്ടും പ്ലെയിൻ മിററിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഇമേജസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് വി ഹാവ് ഫെമിലറൈസ്ഡ് അവർ സെൽഫ് വിത്ത് പ്ലെയിൻ മിറർ ഇസ് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ദ സെയിം ആസ് ദ വൺ ഇൻ എ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റീൽ ലാഡിൽ ഇസ് ദ ഇനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇമേജസ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ ഇന്നർ ആൻഡ് ദ ഔട്ടർ സർഫേസ് ഓഫ് എ സ്റ്റീൽ ലാഡൽ സ്റ്റീൽ ലാഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ തവി നമ്മൾ ഈ ഫുഡൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സെർവ്
കീപ്പ് ഇറ്റ് അണ്ടർ എ ഹെവി ബുക്ക് ആൻഡ് അലൗ ഇറ്റ് ടു ഡ്രൈ എന്നിട്ട് ഒരു കട്ടിയുള്ള ബുക്കിന് താഴെ അത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ നമ്മൾ ടൈം കൊടുക്കാം ഒബ്സർവ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് യുവർ ഫേസ് ഓൺ ദ ഷീറ്റ് ആ ഷീറ്റിൽ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫേസ് ഒന്ന് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുക ഒബ്സർവ് ദ ഇമേജ് കീപ്പിംഗ് ദ സീ ഷീറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി ബെൻഡ് ഫോർവേഡ് ഇനി മുൻപോട്ടും ബാക്കോട്ടും ആ ഷീറ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക ഒബ്സേർവ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഇമേജ് വെൻ ദ ഷീറ്റ് ഈസ് ബെൻഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി ബാക്ക്വേഡ് ആദ്യം ഫോർവേഡിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്ക്വേഡിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുക ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒബ്സേർവേഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഷീറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഓരോ തരത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഷീറ്റ് ബാക്കോട്ടും മുൻപോട്ടും ആക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നതെന്ന് എഴുതുക ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഷീറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഷീറ്റ് നേരെ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കും ഇറക്റ്റ് ഇറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തനെ നിൽക്കുക നേരെ നിൽക്കുക എന്ന് അർത്ഥം ഹെസ് ദ സെയിം സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ പിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുഖമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖം എങ്ങനെയാണോ പിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കാണാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ബെൻഡ് ഫോർവേഡ് ഇനി നമ്മൾ മുൻപോട്ട് ആ ഷീറ്റ് ഒന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ എന്തു വരും ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഇമേജ് ഇറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെയുള്ള ഇമേജ് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ ചെറിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക്വേർഡിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് അറ്റങ്ങളും പിടിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ലാർജ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും വലിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സ്വരിക്കൽ മിറർ ഹാൻഡ് യു നോട്ടീസ്ഡ് മിറർ ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടികളിലുള്ള കണ്ണാടികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹൗ ഡസ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദിസ് മിറർ അപ്പിയർ ഇതിന്റെ സർഫസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അവിടുത്തെ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് നിങ്ങൾ ആ മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ മിറർ കാണാം രണ്ടാമത്തത് കോൺവെക്സ് മിറർ അതുപോലത്തെ മിറർ അല്ല നമ്മൾ കാണാറ് ഏതിലെ വണ്ടികളിലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് വലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മിററ്സ് മൂന്നാമത്തെ നോക്കി കോൺകേവ് മിറർ അതിന്റെ സർഫസ് എങ്ങനെ പുറത്തോട്ടായിട്ടുള്ളതാ അത് നമ്മൾ ചില റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വണ്ടി വരുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോളിന്റെ പുറം ഭാഗം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് മൂന്ന് മിററ്സ് അപ്പൊ വണ്ടികളിലുള്ള മിറർ ഏതാ കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് ഇനി ഒരു ബോളിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് മിററിനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മൊത്തം പറയുന്ന പേര് ആ ഒരു ഗോളത്തിന് മൊത്തം പറയുന്നതാണ് സ്പെരിക്കൽ മിറർ ആ ബോളിന്റെ ഫുൾ പോർഷനിൽ വലിയൊരു ഭാഗം അതിന് അതിന് കട്ട് ചെയ്യണ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നോക്കാം സ്പെരിക്കൽ മിറർ ഇഫ് ദ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഓഫ് എ മിറർ ഈസ് കേർ ടു വേർഡ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓർ ഇൻ സൈഡ് സച്ച് മിറേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് സ്പെരിക്കൽ മിറർ അകത്തോട്ടോ പുറത്തോട്ടോ വളഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മിററിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിറർ പഠിച്ചു പ്ലെയിൻ മിററും സ്പെരിക്കൽ മിററും സ്പെരിക്കൽ മിററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും ഇനി പ്ലെയിൻ മിറർ എന്താ ഇഫ് ദ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫേസ് ഓഫ് ദ മിറർ ഈസ് പ്ലെയിൻ സച്ച് മിറർ ഈസ് കോൾഡ് പ്ലെയിൻ മിറർ ലൈറ്റ് ചെന്ന് പതിക്കുന്ന ആ ഒരു സർഫേസ് പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി സ്പെരിക്കൽ എന്തായിരിക്കും ഇഫ് ദ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫേസ് ഓഫ് എ മിറർ ഈസ് കേർ ടു വേർഡ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓർ ഇൻ സൈഡ് സച്ച് മിറേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് സ്പെരിക്കൽ മിറർ പുറത്തോട്ടോ അകത്തോട്ടോ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്പെരിക്കൽ മിറർ എന്ന് പറയും പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെയുള്ള സർഫസ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോൺകേവും കോൺവെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കോൺകേവ് മിറർ എന്താ ഇനി കോൺകേവ് മിറർ ദ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഈസ് കേർഡ് ഇൻ വേർഡ് അകത്തേക്ക് ആയിരിക്കും അതിന്റെ സർഫസ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി കോൺവെക്സ് എന്തായിരിക്കും ഇനി കോൺവെക്സ് മിറർ ദ റിഫ്ലക്ടിംഗ്
If the same experiment is carried out using a plane mirror or convex mirror, no image is formed. If we have a convex mirror or a plane mirror, we will have a distant title object in this wall. We will have a distant title object in this wall. Which mirror is capable of making the image fall on the screen? Screen is formed and the image is formed and the image is formed and the image is formed. Real image can be formed on a screen or a wall with the help of a concave mirror. One concave mirror is used to be 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 used. Real images and virtual images. Real images in the bottom of the image that can be caught on a screen is called a real image. Correct a screen le a chitra tindai yad artha chitra meri ganangil adhine real image in the parayum. Virtual image, the image which is formed inside the mirror but cannot be caught on a screen is the virtual image. A oru chitra mirror le kannadi ili ganum pakshay chumari lo matti screen lo padhi pikyan saadhi ki la adhanu virtual image. Inni. What are the fanciful objects can be made using mirror? ये कन्नड़ी को लुभाए चें, मरर लुभाए चें, हम कैन दक्का वस्तु क्लाने यूज़ है, अलग लोग लुभाए ही कैन, उन डाकन साधी क्यों का? A royal road in a chalk box, एक chalk box ने उड़ले ले, एक royal road. Fix two plane mirror on the opposite sides of a chalk box with their reflecting surfaces facing each other. रंड मरर, plane mirrors, आ chalk board ने उड़ले इट पेस्टे दे दिया. एंगे ने अन्य डाला अंगोटे अंगोटे फेस ये ना � Draw a road on the bottom side of the chalk box. A chalk box in the bottom. Thaale aite or road varu chodka. Namku pa kaana thadi kile varu chodka. Between the mirrors, e rende mirrors nde ulle light. And arrange a model street light on the one side. Or side le endu venam or street light na malonu justi unda kite. Avada vechi chodka. Make a small hole on one side of the chalk box and then scrap off a little of the mercury coating from the mirror on the side. Look inside the box through this hole. अब इंदा वैंड इंदा बरना आधे एक चौक box उड़तो. निंगला रंड opposite side light इंदा गोड़तो. एंड plane mirror वे चोड़तो. और इस side ले plane mirror ले नमले just एक और बागं carbon डर चोरी hole नमले डाक इट. आ mirror इंदी आ बाग नर चोरी piece नमले कटे दे रखा. नेट आधे लोडे नमले नमले lamp बिने नोका. Aaru street light itu ecitli, aaru lamp ini. A lamp ini nukum bo, in daerah itu nengko kanan sahdi kyo endana coid ciri kena. We can see a row of street light inside the box. Or street light ni orang nairah dana nengko kanan sahdi kyo. An nampla picture lalu nukum bo nengko kandun dau. This is because of the formation of multiple images by the two plain mirror placed inside the box. Ini endu gon dana nall. Nampla rend plain mirror a inda katte ecitli. Adu gon dana nne, onni ladi gom multiple nno arimbo onni ladi gom images nengko adil kanan sahdi kyo. Next one is Kaleidoscope. Fix three rectangular plane mirror of equal size with a cell or top as shown in the figure. Now, we have to put three plane mirrors in the triangle shape. Put a few pieces of bangle or color paper inside it. That is why we put a little bit of color papers. And fix a glass paper at either end. We put a glass paper on the two sides. Look inside through one end. Rotate the caldoscope slowly while viewing. Mundu plane mirror itu tete, nama lada ni cellular type oce, uru triangle shape le otic oikya. Adi ni selesa, glass paper gonde, randa tenggalum cover ayana. A cover ayana dene mumba ayta adi ni uleleke inda dana. Enda mundu bangles ni wala potgalu, alenggil color paper gulu dana. Apa tamke inda kanan saadi kium. We can see a large number of images of the object that we have placed in it. Nampol ada ni uli lekiri dua, tiga, empat potong lain itu dengan engkel. Nampak ada lori nukum bagana betul tu, satu bad, aro, ero, alanggil ada ni reti edek ana ni sadi kium. The reason for the large number of image formation is multiple reflection. Nampol karinya dale paranya pola dua mirror switch epo. Nampol satu bad street light itu kandil le, adu boleh tak ni ane berada, tiga mirror switch e, adil nampol empat potong lain itu epo multiple images, omni layer images nampol kandu. இதினைப் பரைந்த பேரானும் multiple reflection. Next day mirror வேச்சு நம்க்கு காணாம் பட்டாவுந்தானு periscope. அவடை இது போலதன்னு multiple reflection ஆனு வேறுந்து நம்மல வைக்கிந்த ரண்டு mirror ஆனு ஒரு மோனு PVC பைப்பதா இது போல கணக்டேதேனு சேசம் mirror இது போல adjust ஏது வைக்கியா. அப்பா நம்க்கு opposteல்ல சாதினங்களு அதின்டு எஞ்சிலுக்குடன் ஓ இனி different type of mirrors அண்டு அவரடை use அண்டு peculiarities அண்டு complete ஏனனு பார்ந்திருக்கின்ன complete ஏதுட்டு answers வடக்குடுத்துவிட்டு convex mirror used by drivers to see the vehicle behind 
ബാക്കിൽ വരുന്ന വണ്ടികളെ കാണാനായിട്ട് ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണത് അതിൻ്റെ പെക്ലാറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് അപ്റ്റൻഡ് വൈഡ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ കുറേ വൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വലുതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ദൂരത്തിലുള്ള ഇമേജസ് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മേക്ക് ദ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ ലാർജ് ഏരിയ ഒരു വലിയ സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ സർഫസ് ആ ഒരു മിററിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സർഫസ് ആയിരിക്കും അവിടെയാണ് ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുക ഇനി കോൺക്യൂ മിറർ ഷേവിംഗ് മിറർ നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ റിഫ്ലക്ടർ ഇൻ ടോർച്ച് ടോർച്ചിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടർ ആണത് കോൺവെക്സിൽ ഏതായിരുന്നു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പെക്ലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എബിലിറ്റി ടു ഫോം എൻ ലാർജർ ഇമേജ് വലിയ ഇമേജസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും എബിലിറ്റി ടു റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് ആസ് എ പാരലൽ ബീം ഒരു പാരലൽ ബീമായിട്ട് നേരെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇനി പ്ലെയിൻ മിററിൽ ടു സി അവർ ഫേസ് നമ്മുടെ മുഖം കാണാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണു ടു മേക്ക് കാലിയോഡോസ്കോപ്പ് ടു മേക്ക് പെരിസ്കോപ്പ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണു പെക്ലാറ്റീസ് എന്താ ഇമേജസ് ദ സെയിം സൈസ് എസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ അതേ സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ദ ബ്രോക്കൻ പെൻസിൽ ലുക്ക് അറ്റ് എ പെൻസിൽ പ്ലേസ്ഡ് ഒബ്ലിക്കലി ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡസ് ഇൻ ഡിറ്റ് അപ്പ് യ ബ്രോക്കൻ വോട്ട് ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഒരു പെൻസിൽ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ചെരിച്ചിട്ടൊക്കെ വയ്ക്കുക ഇത് ബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടാണോ ഇരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ ദ ലൈറ്റ് റേസ് ഫ്രം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പെൻസിൽ ദറ്റ് ഈസ് അബൌ ദ വാട്ടർ ലെവൽ ട്രാവൽ ഓൺലി ത്രൂ ദ എയർ ബിഫോർ റീച്ചിങ് അവർ ഐസ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് വരെ അത് എന്താ ലൈറ്റ് റേസ് ആയി വെളിച്ചം പോകുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു എയറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അല്ലേ വെള്ളത്തിൽ എത്തുന്ന വരെ ആ പെൻസിൽ എയറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന് എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ മീഡിയം മാറി വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നത് ബട്ട് ദ ലൈറ്റ് റേസ് കം ഫ്രം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പെൻസിൽ ദറ്റ് ഈസ് ബിലോ ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ ത്രൂ ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ദെൻ ത്രൂ ദ എയർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പെൻസിലിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ട് ആദ്യം വെള്ളത്തിലൂടെ പോകുന്ന ആ ഒരു പെൻസിലും പിന്നീട് എന്താ എയറിൽ നിൽക്കുന്ന പെൻസിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടും മീഡിയ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പൊട്ടിയ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദ ലൈറ്റ് എൻ്റേഴ്സ് ദ എയർ ഫ്രം ദ വാട്ടർ മീഡിയം ഇറ്റ്സ് പാത്ത് അണ്ടർഗോ എ ഡിവിയേഷൻ എയറിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള മീഡിയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാത്തിൽ അതിൻ്റെ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ യാത്രയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ദിസ് ഫിനോമിന ഈസ് ലൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പെൻസിൽ പൊട്ടിയ പോലെ നമുക്ക് തോന്നണത് ഇനി എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ ഇറ്റ്സ് പാത്ത് അണ്ടർഗോ എ ഡിവിയേഷൻ ദിസ് ഫിനോമിന ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു മാറ്റം വ്യതിചലനം എന്ന് പറയും ആ ഒരു മാറ്റത്തിന് ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മാറ്റത്തിനാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെൻസിൽ ഇടുമ്പോൾ പെൻസിൽ ആദ്യം നിൽക്കുന്നത് എയറിലാണ് പിന്നീട് അത് വെള്ളത്തിലാവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് പൊട്ടിയ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യണ് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് വഴി എഴുതാം എയും ടു പ്രൂവ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ എയും ആണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് എ പ്ലേറ്റ് കോയിൻ ടേബിൾ വാട്ടർ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനം പ്ലേസ് എ കോയിൻ ഓൺ എ പ്ലേറ്റ് കെപ്റ്റ് ഓൺ എ ടേബിൾ ടേബിളും പ്ലേറ്റിലെ ഒരു കോയിൻ വെക്കുക ആസ്ക് യുവർ ഫ്രണ്ട് ടു വോക്ക് ബാക്ക്വേർഡ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കോയിൻ ആ കോയിനെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് ഒന്ന് ബാക്കോട്ട് പോകാൻ പറയാം ആസ്ക് ഹിം ടു സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് ദ പൊസിഷൻ വെൻ ദ കോയിൻ ഡിസപ്പിയർ ഫ്രം സൈറ്റ് കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു കാഴ്ചയിൽ ആ ഒരു ദൂരത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കോയിൻ ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നത് മാഞ്ഞു പോകുന്നത് വരെ മാഞ്ഞു പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാവുന്നത് വരെ ആ കു
ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ലൈറ്റ് റേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ വസ്തുക്കളും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ദ വേൾഡ് ഓഫ് ലെൻസസ് നമ്മൾ കോൺകേവ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ എല്ലാം കണ്ടു ഇനി കോൺകേവ് ലെൻസും കോൺവെക്സ് ലെൻസും ആണ് കാണുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗറും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ലെൻസ് വിത്ത് തിക്ക് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആൻഡ് തിൻ എഡ്ജ് ഈസ് കോൾഡ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നടുവിലായിട്ട് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം സൈഡിലായിട്ട് ഭയങ്കര തിൻ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് അറ്റങ്ങളുമായിരിക്കും അതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇനി കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്താ ലെൻസ് വിത്ത് തിൻ സെൻട്രൽ പോർഷൻ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഭയങ്കര തിൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് തിക്ക് എഡ്ജസ് പക്ഷെ അറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭയങ്കര തിക്ക് കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും അതാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫിഗേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് ദൂരെയുള്ള ഒരു ഇമേജിനെ ഒരു ചുമരിലോ വേറെ ഒരു സ്ക്രീനിലോ പതിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ഇമേജാണ് കിട്ടണതെന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം കോൺകേവ് മിറർ എടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ദൂരെയുള്ള ഒരു ഇമേജിനെ പതിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്ങനത്തെ ഇമേജാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക കോൺവെക്സ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ എ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് റിയൽ ഇമേജ് അപ്ഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇൻവേർട്ടഡ് വിപരീതമായിട്ടുള്ള റിയൽ ഇമേജ് കറക്റ്റ് ഇമേജ് തന്നെ നമുക്ക് കോൺവെക്സ് ലെൻസിലൂടെ ആ ഒരു ഇമേജ് പതിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും ഇനി കോൺകേവ് മിറർ ആണെങ്കിലോ ദ ഇമേജ് കനോട്ട് ബി ക്യാപ്ചേർഡ് ഓൺ ദ വാൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ വിർച്വൽ ഇമേജ് ആ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഇമേജിനെ നമ്മൾ വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വൺ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ ലെൻസ് ഇനി ഓരോ ലെൻസും ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതല്ല ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രകാരം തന്നെ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം എയിം എന്താണ് വോട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ ലൈറ്റ് റേസ് പാസിങ് ത്രൂ എ ലെൻസ് ലെൻസിലൂടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ടു ലൈസർ ടോർച്ച് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് എ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് വെസൽ വാട്ടർ ആൻഡ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് വെസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെസൽ പ്രൊസീജിയർ ഇനി അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് ടേക്ക് സം വാട്ടർ ഇൻ എ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് വെസൽ ആ ഒരു വെസലിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു ആഡ് സം മിൽക്ക് ഓർ സോപ്പ് ടു ദ വാട്ടർ ടു മേക്ക് ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് ക്ലിയർ ലൈറ്റ് റേസ് പോകുന്ന ആ ഒരു പാത്ത് വഴി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പാലോ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സോപ്പോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം സെൻഡ് ലൈറ്റ് ബീം ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ യൂസിങ് ടു ലൈസർ ടോർച്ച് രണ്ട് ലൈസർ ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം യു ക്യാൻ സീ ദ ലൈറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ലൈറ്റ് പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നൗ പ്ലേസ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ വെസൽ ബട്ട് ക്ലോസ് ടു ഇറ്റ് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് വെസലിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആദ്യം വെക്കാം നൗ റീപ്ലേസ് ദ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വിത്ത് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആദ്യം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെക്കുക അതിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അത് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതി വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എടുത്ത് മാറ്റി കോൺകേവ് ലെൻസ് എടുത്ത് വെക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് വഴി ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഒബ്സേർവേഷൻ എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ബ്രിങ്സ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ കൺവേഴ്സ് കൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ട എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസും കൂട്ടിമുട്ടും ഇനി കോൺകേവ് ലെൻസ് ആകുമ്പോഴോ എ കോൺകേവ് ലെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കോൺകേവ് ലെൻസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്യും കൂട്ടിമുട്ടാതെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാണുന്നതാണ് കോൺവെക്സ് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസസ് ഓഫ് ലെൻസ് ആണ് ലെൻസിന്റെ യൂസസ്
ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്പേഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ മഴ വിലന് ഈ ഏഴ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ഡിസ്പേഷ്യൻ ദ ഫിനോമിന ഓഫ് ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻ കളേഴ്സ് ഈസ് ഡിസ്പേഷ്യൻ വൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ ഏഴ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് അങ്ങനെയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണേനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ചുമരുമ്പ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെയിൻബോ വരുത്താ എന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാം ഹൗ ക്യാൻ വി ക്രിയേറ്റ് ദ കളേഴ്സ് ഓഫ് ദ റെയിൻബോ ഓൺ എ വാൾ റൈറ്റ് ദ മെത്തേഡ്സ് ടേക്ക് വാട്ടർ ഇൻ എ ഫ്ലാറ്റ് വെസൽ ഒരു വെസലിൽ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുക്കുക ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് അണ്ടർ ദ ഡയറക്ട് സൺലൈറ്റ് പ്ലേസ് ഒബ്ലിക്കലി എ പ്ലെയിൻ മിറർ ഇൻ ദ വാട്ടർ ടു റിഫ്ലക്ട് ദ സൺലൈറ്റ് ഓൺ ദ വോൾ പ്ലേസ് എ തെർമോകോൾ ഷീറ്റ് ഓർ വൈറ്റ് പേപ്പർ വോ ദ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ വെസൽ ഫോൾസ് ഇഫ് ദ വോൾ ഈസ് നോട്ട് വൈറ്റ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ സൺലൈറ്റിൻ്റെ നേരെയായിട്ട് പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കി വയ്ക്കുക അതിൽ ചെരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്ന ഭാഗം വെള്ള കളർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഷീറ്റോ തെർമോകോളോ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് കണ്ണാടിയിൽ പതിച്ച് തിരിച്ച് ആ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ചെന്ന് പതിയുന്നത് കാണാം ചെന്ന് പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് റെയിൻബോ കാണാൻ പറ്റും ഏഴ് കളേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കും വോട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കളേഴ്സ് ഓഫ് റെയിൻബോ ഓൺ ദ വോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഒക്കർ ഡ്യൂ ടു ദ ഫിനോമിന ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻ കളേഴ്സ് കോൾ ഡിസ്പേഷൻ ഡിസ്പേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഏഴ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് വിഭജിച്ചു പോവാണ് അതാണ് ഡിസ്പേഷൻ ഡിസ്പേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അണ്ടർ ഗോ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെൻസിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടപ്പോൾ പൊട്ടിയ പോലെ തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ വെള്ളം വായു രണ്ടും രണ്ടും മീഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിറർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വെസലിൽ ഒരു വെള്ളം നിറച്ച് അവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ വെച്ചിട്ടല്ലേ അവിടെ എന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ വായുവും വെള്ളം രണ്ട് മീഡിയം വന്നില്ലേ അങ്ങനെ റിഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഏഴ് കളേഴ്സും കൂടി അവരൊരു ഡിസ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രോ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവർ കറക്കി വിട്ടു ആ കറക്കി വിട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ കാണാൻ പറ്റുക ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എ കളർ ഡിസ്ക് ഫാസ്റ്റ് ഇറ്റ് സീം വൈറ്റ് വൈ വെൻ ദ കമ്പോണൻ കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആർ കമ്പൈൻ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൻഡ് നമ്മളൊരു സൂര്യപ്രകാശം വരുമ്പോൾ അതൊരു വെള്ള ലൈറ്റ് അല്ലേ ആ ലൈറ്റ് ഡിസ്പേഷൻ ആവുമ്പോഴാണ് അതെന്താവണ് ഏഴ് കളറായി സ്പ്ലിറ്റ് ആവണ് അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് കളേഴ്സും ഒരുമിച്ചൊന്ന് നന്നായി കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് കളറാവും വൈറ്റ് കളറായിട്ട് മാറും ഇനി ലെറ്റസ് ആസസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് റെലവൻറ്റ് ടു എ പ്ലെയിൻ മിറർ പ്ലെയിൻ മിററിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഏതായിട്ടാണ് വരിക കോസ് ഡിസ്പേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡിസ്പേഷൻ വരുന്നത് റെയിൻബോ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിലെ കാണാൻ പറ്റില്ല അത് അതുകൊണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ബാക്കി മൂന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ എ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബീം വിച്ച് ഈസ് എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദം ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് പോകുന്ന വഴികളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് ആദ്യം ഗ്ലാസ് ഷീറ്റിൽ കൂടെ നേരെയാണ് പോകുന്നത് പിന്നീട് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് അത് രണ്ടും ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നു പറഞ്ഞു മാറിപ്പോവും പിന്നീട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ബീംസ് അടുത്ത് വന്നു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ആ ഒരു ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നോക്കുക കേട്ടോ ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ഫിഷ് ഇൻ വാട്ടർ ദ സെയിം ആസ് ദ പൊസിഷൻ അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു എസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷിൻ്റെ രൂപത്തിലെ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ഫിഷ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്തുകൊണ്ട് വി ഡോൺ സീ ദ റിയൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫിഷ് നമുക്ക് ആ മീനിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ സ്ഥാനം കാണാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വായുവിൽ നിന്നിട്ടും ആ മീൻ ഇരിക്കുന്നത്